Em nome do Instituto, eu queria agradecer, tá certo, a sua presença. E assim, agradecer a sua disponibilidade, né, por ter aceitado esse convite aqui. E eu não sei se os meninos já lutaram, falaram que a nossa escola desenvolveu um projeto, tá certo, do nosso paradidático, e traz o tema é Histórias Brasileiras de Cães, que foi desenvolvida pela, pela professora. O Jacó, né? <risos> então, eu gostaria que ele viesse aqui com ele, olha. E é parecido mesmo. Eu conheço. Eu oh, olha. É mesmo? É. Então, assim, ele falava muito, né? Que queria trazer, que queria trazer para né, a gente fazer essa homenagem. E aqui é o pop, né? Esse é o pop. É. Conhece o pop? Conhece o pop? Ótimo. Bom... Então a gente trouxe né, aqui a família né, do Jacó para a gente prestar essa homenagem e é de coração, foi singela, mas os alunos todos se empenharam em fazer essa homenagem. Gostaria de chamar aqui a aluna Bruna, ela é do nono ano e ela vai começar o nosso pequeno cerimonial, tá bom? Tá bom. Espero que seja do agrado. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Bom, é, como a Rivinha falou, hoje nós vamos prestar uma homenagem ao Jacó, porque nós queremos justiça. Então, vou falar um pouquinho sobre tudo o que aconteceu. E, bom, o Border Collie Jacó, que em março representaria o Brasil em uma das competições mais importantes do mundo, morreu atropelado em uma praia no Ceará, do sábado, dia 23 de fevereiro. O doutor e treinador Vladimir Maciel, Disse que levava Jacó para nadar quando uma picape cinza em alta velocidade mudou o trajeto e acertou o cachorro. Esperto e habilidoso, Jacó era conhecido como o cão mais adestrado do Brasil, segundo o doutor. Participou de eventos e competições. Estava de malas prontas para ir a Cruzeiro, no Reino Unido, no começo de março. Ele havia sido selecionado em um pequeno grupo de cães não europeus para competir em freestyle. De acordo com o adestrador, seria o primeiro Nós alunos do Instituto de Castro, nós gostaríamos de é, pedir é, sentimentos a né, você, né? E dizer que nós sentimos muito por tudo isso. E agora eu passo a palavra para vocês, se você puder falar um pouquinho. Gente, que boa tarde a todos. Realmente, ah, difícil falar. Para mim é assim muito gratificante isso, sabe? Eu acho tudo isso muito bonito. Eu sou apaixonado por criança e sou apaixonado por cachorro. E unir as duas coisas é algo assim, muito, muito nobre, é algo muito lindo. Jacó, então, era um cachorro fabuloso. Fabuloso, fabuloso, fabuloso. E eu acho muito lindo isso que vocês fizeram. Pra vocês terem ideia, eu cancelei vários projetos hoje à tarde para estar aqui com vocês. Eu vim agora lá, próximo do colégio militar, onde eu fui deixar o meu filho na escola. Nós pegamos muito trânsito para estar aqui, mas eu sabia que tudo valia a pena, porque... Vocês são crianças maravilhosas, Sim, o projeto de vocês, a iniciativa da professora, tudo isso é muito lindo, é muito nobre. E, e o futuro do mundo, o futuro do Brasil são vocês. E o futuro das pessoas que vão ter essas histórias serão vocês. Né? Eu hoje tenho o privilégio né, de receber essa homenagem de vocês. Eu gostaria muito que o Jacó estivesse aqui. Mas, infelizmente, não é possível.
Desculpa, é difícil falar de alguém muito especial. Mas, na vida, nós crescemos e aprendemos muito. Nós estamos sempre aprendendo. E os livros que nós é, estudamos hoje, os livros que vocês estudaram, são livros de personagens que viveram no passado, mas no futuro vocês serão esses personagens. Né? E é tudo muito lindo, Eu acho esse trabalho nas escolas fantástico. A professora, o instituto, os pais, estão todo mundo de parabéns. Nós temos que realmente ensinar para as crianças que elas podem construir assim, uma vida de amizade com um cachorro, com um gato, seja que animal for. É muito legal você conhecer o íntimo de um animal. Os cães, os animais, no geral, eles são muito inteligentes. Eu, na idade de vocês, que me fascinou, assim, que me, me trouxe a admiração, foi ver que o animal é inteligente. Eu cresci uma criança no, no lar onde minha mãe não deixava ter cachorro, sabia? Minha mãe não deixava ter cachorro, a mãe da minha esposa não deixava ela ter cachorro. Hoje nós só temos 10. <risos> então a primeira coisa que eu fiz quando eu saí da casa dos meus pais foi trabalhar e ter um cachorro. Mas tudo isso começou quando eu era criança, eu ia para a fazenda do meu avô e lá tinham os cães, né, os, os viralados, e eles eram muito inteligentes. E eu ficava admirado, nossa, como é que ele é inteligente assim? Como é que o animal consegue ter esse raciocínio? Porque até então para mim era algo muito distante. E eu cresci com essa admiração. Então isso nasceu na minha infância, né? Quando eu era criança, na faixa de nove anos. E vocês podem também ter isso. Hoje eu tenho a, a grata oportunidade de ter um conhecimento, de conhecer realmente o cérebro de um animal, de conhecer como o animal pensa, de conhecer os sentimentos de um animal e a ponto de treinar esse animal e ele se tornou a maior referência do Brasil, a maior referência da América Latina e uma das maiores referências do mundo, que é o Jacó. Mas tudo isso nasceu quando eu era criança. Então, eu vendo vocês aqui hoje com o cachorro, vendo vocês lendo esse livro, vendo vocês conhecendo a história do Jacó, tudo isso, para mim, é algo muito lindo, sabe? É algo muito nobre, é algo muito gostoso. E saber que vocês prepararam homenagem para o Jacó também é algo fabuloso. E por mais simples que seja, o que vem do coração é muito é lindo, é muito lindo, então eu consigo já ver que vocês vão crescer, adolescentes, jovens, pessoas que conhecem que o animal é inteligente, conhecem que o animal tem sentimentos, conhecem que o animal pensa, conhecem que o animal sente as coisas que nós proporcionamos a eles, você vê, ó, aqui direto eu estou premiando essa filhotinha, a farofa, por que eu faço isso? Para que ela associe tudo isso algo bom. Então eu trouxe para ela petisco de fígado, eu trouxe carne de porco, eu trouxe é, petisco normal, eu trouxe ração, eu trouxe muita coisa para que ela viesse aqui e sentisse bem estar aqui. Os animais, eles são assim. É, é desse formato que nós treinamos os cães. É fazendo eles se sentirem bem, fazendo eles pensarem, fazendo eles terem sentimentos bons. Para que o animal seja treinado, você não precisa fazer nada que o animal sofra que precisa se maltratar, nada disso, é o contrário. Os animais são treinados se divertindo, são treinados ganhando coisas boas. Você pode educar o seu cachorro a fazer qualquer coisa, qualquer coisa que você quiser. O Jacó fazia xixi no vaso e dava descarga, tem noção disso? Ele abria a tampa, fazia xixi, fechava a tampa e dava descarga. E isso é algo que foi ensinado com petisco. Foi, eu ensinei o cachorro a seguir a minha mão, a ele encostar o focinho dele na minha mão, ele encosta o focinho, eu dou o um petisco para ele. Ele encosta o focinho, eu dou o um petisco para ele. Daqui a pouco, aonde eu botar a minha mão, ele vai seguir. Então, eu estou construindo uma comunicação. Oh, eu vou construindo uma comunicação no cachorro. Isso é que é ensinar, isso que é educar. Eu quero falar para vocês que o Jacó virou um livro, tá virando um livro, tem uma... Amiga nossa, que ela mora na Inglaterra, ela está escrevendo o livro do Jacó. Todos os dias eu mando áudio para ela, é, relatando os fatos, as histórias do Jacó. E o Jacó vai virar um livro, um livro, um dia vocês vão conhecer esse livro. 
vai virar um filme, um dia vocês vão conhecer esse filme. E eu quero é, contar para vocês, tem um tempo? Eu gosto de falar, hein, gente? Falar de cachorro, então. Falar de, do Jacó. Só sou chorão. Mas eu vou dividir com vocês uma experiência que eu tive com o Jacó, que eu acho que vocês vão gostar. O Jacó, quando eu adquiri ele, ele era muito bebezinho ainda. Ele tinha 62 dias. E no outro dia, eu já fui trabalhar em um filme, onde eu estava auxiliando um amigo meu, no treinamento de uns gatos. E aí eu levei o Jacó comigo para esse filme. Aí quando chegou lá, tinha um ator muito famoso, o nome dele é Leonardo Brício. Ele que fez o Rei Davi na, da Record. E na época ele era muito famoso. Aí ele gostou do Jacó e ficou me perturbando para que eu vendesse o Jacó para ele. Perturbando, perturbando, perturbando. Eu falei, não, não dá, eu gosto dele e tal. E falei... Aí ele falou, não, mas você adquiriu o um cachorro ontem. Você nem criou o um sentimento pelo cachorro ainda. Eu digo, você é que pensa. Antes de eu ter ele, eu esperei a minha vida toda para ter ele. Então o amor, você conquista, não se compra o amor É uma confiança, é algo que você vai construindo com o tempo Então quase que o Jacó ia embora, quase queria morar com o Leonardo Brice Graças a Deus que a minha admiração por ele, pelo ator, por tudo Nada fez com que nós nos separássemos e Jacó, o filhotinho, ele era muito danado, mas ele era muito danado. Mas que multiplica por quatro, assim, vê um negócio muito danado, multiplica por quatro, esse era o Jacó. Ele era inquieto, ele não parava, ele era adrenalizado, nada conseguia fazer ele ficar quietinho, nada. Aí até que eu conheci esse esporte chamado freestyle. Aí no esporte, o Jacó já treinado, ele era danado. No esporte foi onde eu consegui ter um pouco de paz com o Jacó, porque ele começou a ter muito sucesso no esporte. O Jacó, com quatro meses, ele foi chamado para apresentar o esporte mais difícil do mundo no programa de televisão, que era o freestyle, num programa do SBT chamado TV Animal. Então, desde pequeno, ele já tinha muito talento. Todo mundo já olhava para ele e dizia, nossa, esse cachorro é diferente. Nossa, esse cachorro, ele é diferente, ele vai para algum lugar. Até que ele foi quebrando as barreiras. Ele foi convidado a fazer o um comercial nos Estados Unidos, Treinador super famoso, queria fazer foto com o Jacó, queria fazer vídeo com o Jacó. E aí o Jacó foi ganhando o mundo. Mas tudo começou... Em uma simples amizade. Tudo começou com respeito. A partir do momento que você respeita o animal, ele passa a, a ter admiração por você, ele passa a escutar o que você fala, ele passa a te entender. Quando eu falo respeito, não é permissividade. A disciplina ela é boa, nós crescemos com a disciplina, vocês têm que amar a disciplina. Quando os pais de vocês quiserem disciplinar vocês por bem, vocês têm que ver que o pai de vocês está querendo um futuro melhor para vocês. Vocês têm que ver que o pai de vocês está pensando no amanhã. Então, acordar cedo é bom. Estudar é bom. Se afastar das drogas é algo muito bom, muito louvável. É, se afastar das más companhias é algo muito bom, é algo muito louvável. E eu quero deixar para vocês uma característica do Jacó. Porque se eu for reduzir o Jacó em uma característica, existe uma que é a característica principal do Jacó, é não desistir. O Jacó não desistia por nada, quando ele queria algo, ele focava, 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 ele não desistia por nada, se ele tivesse cima desse telhado aqui, e eu dissesse assim para ele, Jacó, você quer essa bolinha? E eu jogasse, ele pulava. Ele era destemido de tudo que você imaginar. E era obcecado por algo que ele quisesse. 
Isso traz para a gente uma grande lição. Às vezes você tem um sonho, às vezes você tem um desejo, às vezes você tem uma vontade, mas você tem medo do teu sonho. Você acha que não vai conseguir nunca. Você acha que aquilo vai ser uma coisa impossível para você. Mas se você realmente quiser, se aquele sonho for algo nobre, for algo justo, for algo sensato, for algo digno aos olhos de Deus... Com certeza você vai ter, se você insistir, se você persistir, se você perseverar. Então a maior lição que o Jacó tem para nos dar, que eu possa falar para vocês, é o amor e a perseverança e a insistência. Eu agradeço né, o Instituto, agradeço a vocês, agradeço a professora. Tipo assim, eu estou muito admirado por todos vocês. Isso aqui para mim é algo assim muito bonito. É algo que enche os meus olhos, saber que crianças... Estão aprendendo história brasileira de cães, estão aprendendo sobre os cães, estão aprendendo a amar os animais. Vocês querem me fazer chorar mesmo, né? <risos> muito obrigado, gente. Muito obrigado mesmo. Que conhecia, que compartilhou com as dores, com a história. E eu acho que faz parte do nosso papel de escola compartilhar e fomentar o respeito aos animais, o respeito ao ser humano. E se a gente não consegue respeitar a equidade de um animal, tão pouco a gente vai respeitar o nosso próximo. E o nosso objetivo é esse, sensibilizar realmente, fazer com que vocês entendam o nosso papel aqui na Terra. E aí nós fizemos uma campanha, arrecadamos algumas rações para doar para uma instituição. E eles se envolveram muito, foi um projeto muito bacana, que tomou uma dimensão que nós nem imaginávamos. Mas a gente queria dizer e deixar registrado a nossa satisfação é, da possibilidade de vocês terem vindo, de terem desmarcado os compromissos, de compartilhar um pouquinho dessa tarde com a gente e dizer que Deus abençoe os projetos de vocês yes. e que no que precisarem podem contar com a nossa escola. Muito obrigado mesmo de coração. Agora nós gostaríamos né, que vocês realmente é, se posicionassem um pouquinho mais à sombra para poder a gente... É, ver a homenagem que nós carinhosamente organizamos para o Jacó, para a família do Jacó. Então, assim, o Jacó, ele já entrou no nosso livro. O Jacó, ele já faz parte da história do nosso livro. Instituto de Histórias, né? O Instituto com a história do Jacó. E o nono ano, hoje é tarde, presta essa homenagem ao Jacó.
muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Realmente eu vou guardar muito carinho. Muito obrigado, gente. Muito obrigado. Realmente, Jacó é digno. É, todo cachorro é especial. O seu cachorro é especial. Às vezes você tem um, um Neymar de casa e você não sabe. Sabe disso? É. Às vezes você tem um, um cachorro que é um fenômeno e você não sabe. Porque você não bota ele para estudar. Ele não entende, você não, não, não trabalha isso nele, mas se você trabalhar, se você ensinar o seu cachorro, ele pode ser um fenômeno. E todo cachorro é muito especial. Porém, o Jacó é acima da média. O Jacó você pode comparar com o Messi, com o Cristiano Ronaldo, é acima da média. Né? Então, talvez, na próxima década, não, não venha nascer um cachorro com as mesmas características. E, como raro, era um cachorro com aquela característica. Mas todo cachorro é especial, a gente tem que cuidar, tem que amar, tem que respeitar. E é muito bonito vocês hoje estarem aprendendo isso. Eu acho assim fantástico. Fantástico. Só tenho a agradecer. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo.